Assalamualaikum warahmatullahi and good morning. Okay, uh, we are back to Perlis Tuition Online 2020 and my name is Azro Rizal Azizi. Currently teaching in SK Kampung Salang. Okay, our topic today is how to write good comprehension. Okay, uh, I will use both Bahasa Melayu and English in order for you to understand. Okay, pagi ni kita akan bercakap bagaimana hendak membuat karangan yang baik Beber, uh, satu cara teknik yang saya pernah buat dengan anak murid saya lah jadi saya nak share dengan anak-anak semua pagi ni dan saya harap uh, dia boleh membantu orang anak dalam menghasilkan karangan yang baik di masa hadapan ok <coughs> baik dalam tempoh 50 minit ini uh, saya takkan boleh nak cover semua benda dan saya percaya sebelum ini Cikgu Azmira ada buat dengan anak-anak tentang uh, adverb, adjektif sebagainya dan dia boleh digunakan dalam slot yang saya akan bagikan sebentar lagi. Okey, kita akan pergi pada lesson proper. Pertama, uh, sebelum kita pergi kepada uh, cara menulis karangan ini, this is a revision for you. Uh, ini ada sebagai satu ulang kaji Uh, mungkin kebanyakan benda kamu dah tahu dah benda ni Cuma kita nak buat ulang kaji sikit Sebelum kita pergi kepada cara untuk saya tunjukkan Bagaimana kamu nak menghasilkan karangan itu Baik, yang pertama uh, Kita akan ulang kaji sikit tentang question words Apa yang dimasukkan dengan question words Memang cikgu-cikgu di sekolah dah ajar kamu Question words ni Atau question text yang why, uh, what, when tapi hari ini kita akan tunjuk secara detail lagi. Yang pertama, who. Who ini siapa? Kita gunakan untuk people sahaja. Kemudian kita ada what. Boleh digunakan untuk people, animal and things. Kemudian kita ada where. Guna untuk place, tempat. When, time. Dan ada dua yang kita akan bincangkan yang akan bantu kamu membuat karangan yang baik ialah satu why kita bagi reasons ini adalah hot high order thinking skills soalan yang boleh menghasilkan ayat-ayat yang baik dan juga how proses hot juga high order thinking skills or uh, we know it as kebat kemahiran berfikir aras tinggi kemudian kita ada which choice pilihan dan whom belonging Okey, kita akan gunakan soalan-soalan ini untuk menghasilkan ayat. Untuk menghasilkan ayat dan juga ayat ni akan digunakan dalam karangan. It's more to brainstorm ideas. Okey, kalau saya bercakap di sini, tiga hari tiga malam pun kamu tak akan dapat dan saya akan tunjuk dalam bentuk perlakuannya. <coughs> Okey, kita pergi kepada yang basic, kepada pembinaan ayat. Subject, verb, object. Saya tahu, ramai dah tahu dah benda subjek, verb, objek ni. Ini adalah benda yang yang wajib guru bagi tahu dalam pembinaan ayat. Yang pertama, contoh saya bagi. Uh, bila kita tanya soalan who, kita berbalik pada soalan yang tadi. Kalau kita tengok kepada gambar ni, kita nak bina ayat, kita akan kata who, subjek, saya bagi nama dia Miss Chua. Kemudian saya akan bertanya soalan. Verb to be dia mestilah is Sebab Miss Chua seorang Kemudian kita kata What is she doing? Okay. Dan jawapan yang kita bagi Mestilah ada verb dan objek dalam jawapan itu Contoh dia Reading a storybook okay. Who? Miss Chua What is she doing? She is reading a storybook Kemudian kita tambah satu di belakang yang kita sebut tadi untuk hot tadi tu. How did she feel when she read the book? How did she feel? Dan kita boleh kata di sini she is enjoying herself. Jadi ayat kamu akan menjadi Miss Chua is reading a story book and kalau kita nak sambung ayat ni and she is enjoying herself. Tapi bila kita gunakan ayat ini yang lebih kita kata kepada ayat compound compound sentence, karangan kita akan jadi panjang, sedikit panjang <coughs> jadi kalau kita nak permudahkan ayat ni, kita boleh tulis menjadi ayat kompleks, macam mana kita nak buat kita boleh tulis macam ni dalam present continuous tense, saya bagi contoh 
Saya cuma ambil perkataan enjoying ini dan masukkan ke dalam ayat. Contoh. Miss Chua is enjoying herself reading a story book. Baik. Ini kita panggil ayat kompleks dan ayat ini menunjukkan kebolehan, kebijaksanaan kita menulis ayat dan karangan kita akan menjadi lebih menarik. Okey, apa terjadi kalau kita tukar ayat ini dalam past continuous tense? Bila kita ubah ayat ini, yang berubah hanya satu. Miss Chua was enjoying herself reading a story book. Jadi, tidak ada jadi masalah pada kamu untuk menulis ayat present continuous tense dan past continuous tense. Okey, untuk peringkat sekolah rendah, karangan dalam bentuk dua tenses ini saja kamu telah layak untuk membuat kamu telah berjaya membuat karangan yang baik. Okey, kalau kita kata dalam bentuk peperiksaan kamu boleh membuat ayat yang mendapat markah yang tinggi. Bila saya sebut peperiksaan dan banyak kamu akan rasa dalam hati oh UPSR tahun ni kita batalkan. PT3 kita batalkan. Uh, ini tidak boleh menjadi sebab untuk kamu berhenti belajar sebab bila kita hendak pergi ke sekolah menengah yang terpilih nanti, kamu perlu menduduki ujian juga. Dan bila kamu duduk ujian ini, dan pastinya kamu kena buat karangan. Dan ini adalah perkara wajib. Dan kamu boleh gunakan benda ini bila kamu di peringkat sekolah menengah nanti. Itu pesan dari saya lah. Baik, seterusnya. <coughs> bila kita tengok, the smart way. Apa maksud smart way? Ini salah satu cara untuk kamu buat karangan yang baik. The smart way. Contoh. Pertama, read instruction carefully to understand task. Ini kalau dalam bentuk peperiksaan, tapi dalam bentuk penulisan karangan pun, kamu kena faham apa tugas kamu. What is your task? Apa tugas kamu untuk tulis? Cerita tentang apa? Kemudian, kamu perlu tengok kepada uh, nota dan gambar yang diberi, stimulus. Uh, given notes and picture stimulus. You have to go through each one in order for you to understand what are you going to write afterwards. Next, determine the tenses. Okay, how you determine the tenses to write? So you have to ask the question when. So when you ask the question when, then only you will know whether you are writing in present continuous, in present tense or in past tense. That is the most important thing you must remember here. And then, focus your story composition. How to focus your story? Okay, when I say focus your story, you should, one, must choose main specific character for your story. Look at the pictures. Afterwards, we can go in details. Okay. Uh, next, you ask questions to yourself, brainstorming ideas using the question text that I showed you just now. Then, Join all the words to form meaningful statements and sentences. From this only, you can write in paragraph. Next, add in needed words. Perkataan-perkataan yang diperlukan untuk kamu buat ayat yang cantik. Next, rewrite story in paragraph. Seven, recheck writing, grammar. Okay. Punctuation and spelling. You must recheck everything that you have written down. Your grammar, your punctuation and your spelling. Tips. Okay. In every good composition, you must have an introduction and an ending. Okay. And there's another one, another aspect that you must look at. Uh, iaitu dalam bahasa Melayu dia penanda wacana. Penanda wacana atau in English is discourse markers. Ini untuk menunjukkan the flow of your story. Cerita kamu. Adakah dia uh, ada uh, kita kata daripada yang pertama, kedua, ketiga. Apa yang berlaku untuk menjadikan cerita kamu menarik. Okay. Sekarang kita akan tengok pada lesson proper kepada karangan. Okay. Saya ambil contoh gambar di sini. Okay, ini gambar dan saya telah buangkan perkataan. Saya telah buangkan arahan. Okay, saya hendak kamu pagi ini boleh memberi perkataan sendiri dengan cara apa. Kita bina daripada gambar sahaja dan kita tengok apa yang berlaku pada gambar ini. Okay, kita boleh buat apa saja 
berdasarkan gambar ini cerita bebas kalau kita tidak punya perkataan yang diberi kita akan diberi perkataan kalau setengah-setengah daripada soalan dia akan bagi perkataan tapi sini saya tarik buang keluar perkataan tu untuk kamu menulis karangan dengan bebas Okey, berdasarkan kepada soalan-soalan yang kita belajar sebentar tadi yang when, how, where Okey, kalau bila saya dapat if I have the sets of picture the first question that you must ask in order for you to write good composition one is when why <coughs> because when you use when you will determine the tenses you will determine whether you are writing in present tense or past tense for example here given time frame to determine tenses okay if i give you an example contohnya if i ask when then i will say last night or last sunday night so you will be writing in past tense not present tense past continuous past tense okay and then the next question you should ask yourself who we are going back to the first thing that i mentioned just now iaitu characters of the story character of the story siapa yang ada dalam cerita ini untuk memudahkan kamu buat ayat untuk memudahkan kamu menyusun kronologi dalam cerita ini baik yang pertama yang ada dalam cerita ini characters in the story Miss Jo. Okay, she's the main character to robbers and policemen. Okay, you list out. And then you should ask the question, what happened? Apa yang sebenarnya berlaku di dalam gambar ini? This is for you to get the 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 idea. Okay, the general idea of what is going on in the story. And then kita bagi tahu robbery ataupun two robbers were trying to break into a house ok, this is the whole story kalau kita berhenti di sini pun, kita tukar gambar ni kepada gambar lain, contohnya kamu bayangkan sekarang ni ada sekeluarga yang sedang berkelah di tepi air terjun kita akan bertanya soalan yang sama when uh, last week, atau last school holidays who, Encik Bakar and his family ok, what happened, they are going for a picnic they are having a picnic where, ok Where? Uh, in a waterfall. At a waterfall. Okay, by the beach. So it's the same thing. And then, when you finish the three main question here, when, who, and what happened, then only you will list down what is happening in the story. What was happening? Number one, this guy is trying to break into the house or trying to break the door. This guy is climbing up the gate or climb the gate and Miss Chua, back to Miss Chua, she is peeking through the window. Okay, what is she doing right now? Calling the police. What happened next? The policeman, the policeman came and arrest Robert. Okay, and one got away. Okay, you must have that idea and ask question. Okay, now list down everything in chronology. List down everything. First, climb the gate. Who climbed the gate? A robber. And then, what did they do? What did they do? Trying to break into the house. The next one. Try to break into the house. And then, <coughs> list down. What happened next? And during my class in school, when I asked what happened next, uh, usually, anak-anak akan jawab, Oh, Miss Chua intai ikut tingkap. Tiba-tiba saja Miss Chua intai ikut tingkap. Okay, there's a problem here. Okay, yang itu kita kata cerita kita tak ada flow. Kenapa? Kalau tiba-tiba pencuri nak masuk rumah, tiba-tiba saja Miss Chua dia terus intai di tingkap. Jadi, cerita itu macam tergantung. Macam tak sempurna. Agak-agak apa yang berlaku sebelum Miss Chua ni intai? Apa yang berlaku selalunya? Kalau pencuri cuba masuk ke dalam rumah, trying to break into a house, there will be noise, right? There will be loud noise, strange noise. Okay. Jadi kita kena senaraikan. Di sinilah anak-anak perlu kreatif untuk menulis, untuk mendapatkan karangan yang bagus. Okay. Kita tak boleh terus tengok gambar itu tidak boleh membantu kita 100%. Dia hanya memberi bantuan. Okay. Sekarang kita tengok. Heard noises. Siapa yang heard noises? Miss Chua. 
Okay, Miss Chua heard noises. Apa dia buat? Bila she heard noises. Okay, she peek through the window. Dia pun mengintai melalui tingkap. Okay, pencuri masuk, cuba pecah pintu, try to break into the house, try to break the door, try to break into the house, and Miss Chua heard noises. She heard noises, and then only she peek through the window. Dia pun intai melalui tingkap. Okay, what did she then? What did she do? Okay, apa dia buat selepas itu adalah dia menelefon pihak polis. Kenapa? Sebab dia nampak ada perbuatan yang tidak betul sedang dilakukan di rumah jiran dia. Okay, saw the incident. Dia nampak saw the incident. When she saw the incident, she quickly call the police. Telefon polis. Baik. Bila kita menulis karangan, uh, kita perlu listkan satu persatu sebelum kita tulis karangan itu secara keseluruhan atau dalam bentuk ayat. Sebab dengan cara ini, kita boleh menulis dengan teratur dan karangan kita tidak akan jadi cacah merbau. Next. Policeman came to investigate. Polis datang untuk menyiasat. Polis tak datang terus tangkap. Dia datang untuk menyiasat. Okey, dalam soalan kebat, uh, dalam soalan hot sini, dia akan bertanya benda macam ni lah. Kita kata arrested a robber. Kalau kamu tulis, okey, the policeman arrested the robbers. Then, your composition, your comprehension will be wrong. Jadi tidak tepat kerana polis itu hanya menangkap seorang pencuri. Dia tidak menangkap kedua-dua pencuri. Apa jadi satu lagi? Lari. Meloloskan diri. Atau kita kata, one slip away. See, this is how. Jadi, when, who and what happen will be the introduction to your comprehension, to your competition. Okay, and then you must put everything, everything in chronology. What is happening, what was happening in the story. And then only we go to closure. Penutup. Okay, closure. Saya ingin uh, <coughs> uh, menyarankan agar dalam penutup penutup karangan kita masukkan nilai-nilai murni. Okay? Never came home. Nilai-nilai murni yang perlu dimasukkan di sini. Contohnya, thank Miss Chua. Mengucapkan terima kasih kepada Miss Chua. And you talk about feelings. Ceritakan sikit, how did she felt when her neighbor thank her? She was very proud for her good deed. Okey, ini adalah rangka karangan kamu. Langkah satu, step satu dalam penulisan karangan yang baik. You have to brainstorm ideas. Look at the picture, look at the stimulus given and then you write everything from your introduction to what's happening in the story in detail. Just list down and then you write the closure. Okey. These are the points necessary for you to write a good comprehension. Okey? Nah, shall we go to the next one? <coughs> Now we will go picture by picture. I will show you from the idea you have done just now. We are going to show you one by one. First introduction. I will ask question to myself before I write. Okay, kamu tanya soalan pada diri kamu. Macam mana kamu nak buat karangan berdasarkan idea yang kamu dah list down tadi. Yang pertama, when. Okay. Dengan mudah saja kamu boleh tulis sebab tadi kita dah buat sesi brainstorming atau sesi untuk mengeluarkan idea. Okay, saya akan tulis last Sunday night pada malam Ahad yang lepas. Kemudian saya tanya soalan who? Siapa main karakter dalam story ini? Apa yang berlaku? Miss Chua was alone at home. Kamu tengok yang saya tulis dalam warna koko ni atau warna coklat ini. Okey, ini adalah benda yang tidak ada dalam perkataan-perkataan atau yang kita senaraikan tadi itu. Cuma yang ini saya tambah kemudian. Bila benda ini akan berlaku? Benda ini hanya boleh berlaku jika kamu dah ada, uh, kita kata basic. Kamu dah ada satu persatu apa nak tulis. Dan ini kita kata adding new words, tambah perkataan yang baru. Kita tahu, Miss Chua tadi seorang di rumah. Jadi kita tambah. Last Sunday night, Miss Chua was alone at home. Okay. These are the two first questions that you must ask. When and who. 
And then the next question. Usually when I give this to my students uh, in school, I will have respond from them. But uh, we are not fortunate today that I can listen to your response. But please bear with me. And then what was she doing? Apa yang dia sedang buat? Apa yang dia sedang lakukan sewaktu berlakunya peristiwa ini? Okay, for those who are listening right now, maybe some of you or maybe all of you can can guess now. What was she doing just now? She was, okay, she was enjoying herself reading a storybook. So this is your introduction to your conversation. Okay, last Sunday night, Miss Chua was alone at home. She was enjoying herself reading a storybook. Introduction ni tak perlu panjang-panjang pun. Kamu hanya membawa pembaca ke dalam cerita kamu. Last Sunday night, Miss Chua was alone at home. She was enjoying herself reading a storybook. Okay. Ini dikira masih basic. Untuk pelajar-pelajar yang punya uh, banyak pembendaraan kata, you have a lot of vocabulary, you have adjective, uh, you have adverbs. Kamu boleh tambah di sini. Contoh dia. Last Sunday night, Miss Chua was alone at home. She was enjoying herself reading an interesting storybook. Kamu boleh tambah. Atau, she was enjoying herself reading her favorite storybook. Kamu boleh tambah di sini. Reading an interesting storybook. Ini untuk menjadikan karangan kamu, of course, lebih interesting. And next. What happened next? Okay. Suddenly, she heard a strange noise from her neighbor's house. Suddenly, she heard a strange noise from her neighbor's house. Okay. Suddenly di sini, yang saya hijaukan di sini adalah discourse markers atau dalam bahasa Melayunya, penanda wacana. Dan penanda wacana ni wajib dalam menghasilkan karangan yang baik. In order for you to write a good, good composition, you must have discourse marker. Okay, now we will go to the next picture. Uh, yeah, has our job done here? Yes, everything is okay here. Last Sunday night, Miss Chua was alone at home. She was enjoying herself reading a storybook. Suddenly, she heard a strange noise from her neighbor's house. Usually, when I give talk to my students, uh, when I'm teaching in classroom, they will ask me, can we change this word suddenly, sir, to a better word? Yes. You can add in uh, what you have learned from your teachers in school, the idioms, the, the proverbs, the similes. For example, I can put it here. Out of the blue, she heard a strange noise. You can do that, no problem. Okay, next. Okay, we are back to this chocolate line, Coco. Ini. She knew that her neighbor was not at home. Okey, ini tidak ada dalam uh, yang kita bincangkan di awal tadi yang kita kata uh, brainstorming session tak ada. Yang ini saya tambah sewaktu berlakunya penulisan. Bila kita tulis, kita tambah untuk menjadikan karangan kita lebih menarik. Okey. Menarik untuk dibaca. She knew that her neighbor was not at home, not at home. Sorry. Next. How did she feel? Apa dia rasa? Okey. Kamu tengok di sini soalan how selalunya yang saya kata kebat tadi. How did she feel? Macam mana dia rasa? Bila dia dengar bunyi yang ti, yang kuat, bunyi yang pelik di rumah jiran dia, kemudian dia tahu jiran dia tidak ada di rumah, apa dia rasa? Okey, you must write that. Okey. And what did she do? Apa dia buat? Apa dia rasa dan apa dia buat? Okey. She was curious. Dia menjadi curiga. Okay. Kenapa dia curiga? Sebab dia dengar bunyi yang agak pelik, bunyi yang kuat di rumah jiran dia, sedangkan jiran dia tak ada. She was curious. Okay. Kalau she was curious, what did she do? Okay. Ni cause and effect relationship. Okay. Cause and effect relationship. She was curious. What did she do? Okay, in the picture just now, we did uh, discuss, she peeked through the window and in order for us to combine this sentence, we just put an conjunction. 
she was curious and peeked through the window. If you are a good uh, sentence, you, you are good in uh, constructing good sentence, you can make this into uh, what is it? a complex sentence. The curious lady peeked through the window will be simpler. The sentence will be uh, shorter, okay? but uh, it's really going to be a good sentence. She was curious. The, the curious lady peeked through the window. Okay, here the sentence. She was curious and peeked through the window. Next, what did she see? Apa yang dia nampak? Write down. Okay. Two masked men were trying to break into her neighbor's house. Two masked men were trying to break into her neighbor's house. Okay, please draw your attention. There are two things that I want to talk to you here. Two important things. Number one. We did know just now, how did she feel? Kita tambah, sama juga di sini. How did she feel? Okay, kita tambah di depan. Yang saya kata, cause and effect relationship tadi. She was shocked to see two masked men were trying to break into her neighbor's house. Notice the word that I change here. Two masked men. Why did I change from the word robbers to two masked men? It brings the same meaning in that context. Sama pencuri dengan dua lelaki bertoping. Same context. Tapi, I change it here. Saya tukar. I am no longer using the word robbers. Why I did I change into two mass men? Because in a good writing, repetition shows to you that weakness, that you are weak. Okay, repetition show weakness. So, if you can change certain word, to make it interesting so that people who are reading your story will know that you are a good writer. Okay, two masked men. Okay, this is the same word that brings the same meaning to the word robbers. Okay, two masked men were trying to break into her neighbor's house. Now, you have finished the second part of the picture, the second part of the story. Okay, last Sunday night, Miss Cho was alone at home. She was enjoying herself, reading a storybook. Suddenly, she heard a strange noise from her neighbor's house. She was curious and peeked through the window. She was shocked to see two masked men were trying to break into her neighbor's house. Okay? Baik, ada satu lagi saya nak tunjuk di sini. Apa yang selalu berlaku dalam penulisan? Kamu tengok di sini. Neighbor's house. Neighbor's house. Okey, bukan saya buat salah di sini. Ini adalah yang betul. Rumah ini kepunyaan jirannya. Tapi saya tinggalkan di sini apostrofi S. Kenapa? Sebab perkara ini selalu berlaku dalam penulisan anak-anak tahun 6. Dia selalu berlaku. Benda-benda yang macam ni. Kalau dalam bentuk peperiksaan, dia akan potong markah. Tapi hari ini kita tak cakap dalam bentuk perbezaan. Kita cakap kepada lebih kepada kemahiran kamu untuk menghasilkan karangan yang baik. Okay. Neighbor's house. Neighbor's house. See the difference? Okay. This is back to the last point uh, in the smart way we discussed just now. Please check your spelling. Check your grammar. Check your punctuation. Okay. The three main things you must check after you finish all the your writing. You have to check. Your spelling, you have to check your grammar, you have to check your punch and check and check and check again. Okay, we are not perfect. There will be errors in writing. Okay, neighbor's house, neighbor's house. Okay, now, shall we go to the next one? The third picture, just now. I ask question, what did she do when she saw the robbers? Apa yang dia lakukan? Bila dia nampak pencuri tadi. Dan ramai yang dah cerit kat rumah tu. Telefon the police. Call the police. Telefon the police. You are right. Okay. My sentence will be. She quickly call the police to report what she saw. Dia cepat-cepat telefon polis. Untuk melaporkan apa yang dia nampak. Okay. Notice the word quickly. Okay. I put in red. Why? This is where you can show uh, you are a good writer. You can change the word quickly to, have you heard this one before? At the drop of a hat. OK, 
Okay, memang kamu selalu guna dalam ayat as fast as lightning she called the police. But uh, dalam konteks ini agak tidak beberapa sesuai kalau kamu guna as fast as lightning. Kalau contohnya, uh, Zubi saw his friend drowning in the river. As fast as lightning, he jumped into the water to save his to save his friend. Dalam konteks tu betul. Tapi kalau dekat sini kamu buat as fast as lightning, she quickly called me pada saya, pada pendapat saya tidak berapa sesuai di situ. Okey. Jadi kamu kena ni. Macam mana kamu nak cari benda-benda semua? Ada anak murid saya tanya, macam mana? Saya cari benda-benda semua sah, Mr Azrul, how did you find all these things? Senang. Kamu masuk dalam Google. Saya nasihatkan guna Google for Kids lagi senang. Kamu cari, kamu cuma type di situ. Uh, kalau kamu nak cari idiom contohnya. Kamu cari di situ 25 most frequently used idioms in English language. Atau kamu nak lebih advance lagi, kamu cari 50. Uh, kamu type di situ 50 frequently used adverbs in English dan di situ kamu senaraikan guna dictionary dan kamu cari apa erti dia dan ini saja yang boleh bantu kamu untuk ini sebab tugas cikgu dia tak boleh bagi pada kamu semua benda ini senarai ini dan kalau bagi pun dia tidak banyak membantu kamu saya dah cuba saya dah cari 50 ini, 50 itu, 50 ini dan bagi senarai pada anak murid dan tak payah lama lah. Dua minggu selepas itu kita minta balik buat keluar dan kebanyakannya ketah ini akan hilang. Duduk di bawah beg dan dia akan jadi sarung belacan. Tapi the things that you look for yourself, benda yang kamu cari sendiri, kamu akan sayang. Kamu akan hargai. Okay? Jadi cari sendiri, terutama dalam cuti sekolah ni dah kita tak boleh hadir ke sekolah sebab daripada wabak COVID-19 ini kamu boleh duduk rumah apa yang kamu boleh buat duduk rumah inilah antara benda yang kamu boleh buat di rumah okey uh, kamu cari perkataan macam ni idiom similes adverbs yang kamu boleh gunakan dalam karangan okey nobody can help you in this in this area tak ada siapa boleh bantu kamu you have to help yourself okey next what happen next apa yang berlaku selepas itu? Okay, 10 minutes later, 10 minutes later, the policeman came to investigate. Okay, 10 minutes later, apa dia? Yang hijau ini? Dan saya percaya ada kamu boleh jawab. Discourse markers atau penanda wacana. Dan ini, this is something very funny. Kamu kena tengok juga, ada juga bila anak murid yang buat karangan ini, dia buat half an hour later, two policemen came to investigate. Setengah jam kemudian, Uh, polis datang untuk menyiasat setengah jam tu pencuri itu dah selamat lari dah dah balik dah lena dah tidur okey jadi kamu perlu tengok kalau kamu letak di sini discourse markernya dalam benda yang logik 10 minit kemudian atau 5 minit later tu please make him to investigate dengan pantas sebab selalunya benda-benda ini berlaku dengan pantas okey next the policeman managed to catch one of the robber Unfortunately, the other robber managed to slip away. Ini sangat penting. Kenapa ini sangat penting? Yang saya katakan. Okay. Kita kata, the policeman managed to, camp, uh, to catch one of the robber. Tengok pada pelakuan yang berlaku di dalam gambar atau stimulus yang diberikan kepada kamu. Okay, di sini kita kata seorang sahaja pencuri yang ditangkap. Dan seorang lagi berjaya melepaskan diri. Tetapi kalau stimulus yang diberi itu, kamu tulis salah. Kamu tulis the police man managed to catch the, the two robbers. So, berlaku sedikit kesalahan pada saya di sini akan berlaku sedikit kesalahan. Cerita kamu tidak clear. Kamu tidak gunakan stimulus yang diberi untuk menulis dengan betul. Okay, next. Bila kita masuk kepada closure atau penutup. Okay. Di mana yang kamu nak perlu buat closure ini? Tadi ada dua benda yang saya kata kamu perlu masukkan. Satu, kamu masukkan nilai-nilai murni. Dan yang keduanya, kamu masukkan, uh, kamu bercakap tentang uh, perasaan, feelings. Kemudian kamu masukkan nilai-nilai murni. Contoh, instead good value. Masukkan nilai murni dalam karangan kamu. The next day, penanda wacana, Miss Chua Neighbors return home. Jiran dia balik. They thank and praise her for her quick action. Okay. 
Di sini kita masukkan nilai murni atau instill good value in your writing. The next day, Miss Chua neighbor return home. They thank and praise her for quick action. Kemudian kamu akan cakap tentang write about feeling. Di sini kamu nak tulis tentang perasaan siapa yang paling sesuai. Perasaan pencuri tu. Menyesal sebab buat salah. Perasaan polis tu kah? Sebab bangga menangkap pencuri. Tak. Kita berbalik kepada siapa main karakter dalam story ini tadi? Miss Chua. So we will talk about her feelings. How did she felt when her neighbor thanked and praised her for her quick action? Usually we will write, Miss Chua was very proud of herself. She knew she had done a good deed and helped to keep her neighbors safe, her neighborhood safe. Sorry, Miss Chua sekali lagi. Miss Chua was very proud of herself. She knew she had done a good deed and helped to keep her neighborhood safe. Jadi, karangan kamu akan jadi lengkap daripada, kalau kita tengok tadi, daripada mula introduction. Selepas introduction, kita cenaraikan cerita satu persatu kronologi, what was happening in the story. Dan kamu masukkan penanda wacana untuk menjadikan karangan kamu menarik. Kamu masukkan idiom, proverb yang sesuai. It doesn't mean that every sentence you must write idioms and proverb. No. Okay? You can only use one. That is more than enough. At the drop of the head, at the drop of a head, she called the police to report what she saw. That is good enough. Okay? Uh, we don't want over makeup. Kita tak nak makeup terlebih-lebih. In every sentence, you put in similes, you put in ad, uh, idioms. It will sound funny. It will sound very funny. Okay. Next. Have you listed everything down? Semua dah okay? And then only you instill good value and write, write about feeling. Okay, you have a good story in your hand. Okay, kalau kita sebut dalam bentuk perpisahannya, insyaallah you will get a very high mark, markah yang tinggi untuk karangan macam ni. It, uh, remember, kalau kalau dalam perpisahan when we talk about exam, you have to write not more than a hundred word. So this is just perfect. Okay, you are answering the question. You have list down everything. Kamu tengok di situ bila kamu ada introduction, kamu ada ending, kamu ada kronologi dalam cerita, kamu guna penanda wacana, discourse markers to write everything down. So you deserve full mark. Unless, unless there's a problem. Unless you did errors, you make errors in your spelling, grammar, and punctuation. When we talk about exam, when we talk about exam, but today we are only going to talk about how to write good, good, good story. That is all. Okay. Before we stop, uh, I have another thing uh, for you to share. What must you do? Okay. Uh, what can you do? Sorry. What can you do during this? Uh, COVID-19 that we all have to stay at home when your parents ask you to do your own study. What must you do in English? What can you do in English? Okay, I will share with you. Okay, this is what I did during my, my school days. Okay, I list out a word. This is to write a story. If you do not want to write a story, just want to get new vocabulary, you, you just list out a word. For example, hospital. Then what's the word that we can collocate with that word? Hospital, doctor. Hospital, nurse. Hospital, medicine. Hospital, ambulance. You just write down. And with the help of dictionary, you translate or you look for new words in order for you to gain more vocab. Okay? And then this is how you are going to write about picnic. List down. Okay, during this uh, cuti yang kita tak minta ni. Okay, pertama, sama juga. Okay, this is another way. Tadi satu cara, ini satu cara lain yang lebih simple. Kita panggil peta apa ini. Cuba kamu ingat balik peta apa. Peta minda, peta buih. Yang itu kamu kena tahu. Pertama, last weekend. When? Picnic. Okay, ini kamu tidak ada perkataan, kamu tidak ada gambar. Kamu nak menghasilkan karangan. You want to make, you, you want to write a story based on uh, zero stimulus. Tak ada. Tak ada satu boleh bantu kamu. Okey, kamu buat sendiri. This is your own idea. When? Last weekend. 
Next question, who? Okay, you create your own characters, Encik Jamal and his family. Next question, what are they doing? Apa mereka nak buat ni? Having a picnic. Okay, kita tanya soalan berikutnya, where? So, empat soalan ini, when, who, what, where? Ini yang penting sekali, where? Kat mana kita nak, dia pun nak pergi berkelah ni, Encik Jamal ni sendiri, keluarga ni nak pergi berkelah. Okay, by the beach. Okay, by the beach. Contoh dia. Kemudian, how did, how did, sorry ada spelling sikit di sini, how did they go there? Okay, by car. Dengan kereta, Encik Jamal drove his car, drove his family to the beach. Buat karangan sendiri, from here. And then, activities they did. Okay, ini nak jadi isi karangan kamu. Jadi, list kan, apa aktiviti yang kamu boleh buat di pantai. Contoh dia, swimming, snorkeling, okay, build sandcastle. Okey, ini yang kamu nak buat. Dan last sekali, of course, kamu kena ada penutup. Kamu boleh masukkan. How did they feel? Okey, apa dia perasa? Okey, enjoy themselves. Itu. Ini satu lagi cara bagaimana kamu nak buat karangan. Okey, despite the one that I discussed with you earlier. Okey, I wish have more time to go through to you. But if we want to go through one by one, all the aspects of writing, 15 minutes will not be enough. I hope that I'm called again. So that I can give you in detail. Okay, uh, today is only introduction. How you can write a good comprehension, and I hope that you will learn a lot from me, and I hope you can practice this at home. Kamu boleh amalkan di rumah dalam cuti-cuti ini. Daripada kamu main game, daripada kamu buat benda yang tak berfaedah, kamu buat ini senang saja. Kalau contohnya kamu nak menambahkan pengetahuan tentang apa-apa, apa-apa nak tambahkan tentang vocabulary, perkataan, kamu listkan satu perkataan saja. Contoh, uh, kamu list itu, saya bagi bentuk yang mudahlah untuk kamu faham. School, what you can find in the school, teachers, friends, students, library, canteen. Okay, from that words that you find, you can write down sentences. Okay, my English teacher is who, 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 my science teacher, kamu... Bina sendiri sebab bahasa Inggeris ni is a language where you must speak and you must write, you must do everything. Kalau boleh, kalau kamu fikir satu benda, contoh dia kamu nak kereta, kamu selalu pergi, oh apa Pak cik tu buat, oh tu ada lembu dua ekor, why don't you try to think it in English? Oh, there are two cows there, what is that uncle doing? Itu saja yang boleh bantu kamu untuk mendapat vocab yang cukup atau flow in learning English dan kalau kamu selalunya bila saya buat pasal kecil-kecil lah nak kereta kita tengok ah ada lembu dua ekor dia tu kau buat dia dua dia ah, ah meranggut rumput kamu tak tahu so where can you uh, go and seek help senang saja kamu kawal lah dengan dictionary cari apa dia meranggut rumput in English grazing jadi ilmu kamu bertambah dengan sendiri ok baik kamu perlu faham lah bila kita belajar Sebenarnya, diri kamu sendiri adalah sebanyak pada saya lah 60%, cikgu 20%, okay? kehendak sendiri itu 60%, okay? 20% daripada ibu bapa kamu, daripada sokongan. Diri kamu sendiri kena ada 60%, 60% 70% kemahuan, baru kamu boleh belajar. Okay, before I end my slot, uh, I have another round 5 minutes. Okay. Kita tengok di sini. Thank you for listening. Uh, saya nak share dengan kamu yang pertama study tips at home apa yang boleh kamu lakukan di rumah yang pertama device a proper timetable maksud saya di sini kamu kena sediakan jadual waktu yang proper yang elok untuk diri kamu sendiri okey bila kerja online yang cikgu bagi pakai whatsapp group bila Tentu sekolah dah sediakan jadual, hari Isnin apa, hari Selasa apa, kamu senarai kan. Sebab sekolah kita akan tutup, saya ingat paling cepat pun sekolah akan buka 2-3 minggu lagi. Jadi kamu banyak masa di rumah. Okey, device a proper timetable. Tengok apa yang kamu perlu belajar. Hari ini, apa hari esok apa. Then, ask for help from parents and sibling. Kamu boleh minta bantuan daripada ibu, bapa dan juga adik-beradik. Contoh, if you are doing mathematics, Uh, bahasa Inggeris atau Matematik sekolah rendah Of course, abang kamu di sekolah menengah boleh bantu okay, Boleh bantu kamu Dan kamu boleh bantu adik-adik kamu di bawah kamu 
Okey, ini yang saya kata kena device a proper timetable kalau boleh waktu sekolah pagi itu kita ubah meja makan kita tu jadi sekolah. Okey, ada satu papan yang kita boleh tulis. Bincang adik-adik. Next. Discipline yourself in completing any task. Kamu mesti disiplinkan diri kamu untuk ikut jadual yang kamu telah susun dan kamu betul-betul kena disiplinkan diri kamu untuk melengkapkan semua kerja yang diberi oleh guru online. Apa saja yang kamu boleh lakukan. Okey? Sebab nobody can help you at home except the best person who can help you is yourself, diri kamu sendiri. Okey? For English language, untuk bahasa Inggeris, of course, ini yang saya nak pesan pada kamu. Dictionary is your best friend. Dan yang paling boleh bantu kamu di rumah adalah dictionary atau kamus. Yang dua bahasa pun boleh guna. Kamu boleh tengok, kamu boleh belajar banyak. Okey? Saya ingat uh, saya perlu berhenti di sini dahulu. Okey? Dan... Kalau ada apa-apa persoalan, saya ingat uh, kita boleh bincang di masa hadapan. InsyaAllah. Jadi, saya berhenti di sini. Wabilahi taufiq wa hidayah. Saya harap kamu boleh, yang pertama, stay at home. Duduk di rumah. Hapuskan COVID-19. Okay? Dan kita perlu berterima kasih banyak. Thank you to our frontliners. Abang-abang polis, abang doktor, nurse yang sedang bertungkus lumus untuk menyelamatkan kita di Malaysia ini dan jangan lupa hashtag perlis mengaji okay. sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh